నిజంగా కవిత్వానికి అంత శక్తి ఉందని నమ్ముతున్నారా ప్రజల చేతుల్లో ఒక ఆయుధంగా కవిత్వం పనిచేస్తుందని మీరు నమ్ముతారా నమ్మేనమ్మా నమ్మకుండా చేసేది లేదు కదా దేనికైనా నమ్మకం బేస్ అది అవుతుందా కాదా అనేది పక్కన పెట్టండి నమ్మకం ఫలించవచ్చు ఫలించకపోవచ్చు లైక్ డ్రీమ్ లేకపోతే మనం రాసే వాక్యం శక్తి సంపన్నం కాదు unless you charge it with that mm. it cannot be powerful mm. so ajnanam ankondi rendodi raithu kutumbam nunchi raavatam ane edi deeniki moolam ani ankondi ippudu ee nela tarvata ee voice lo when i look back yenaki telu chusukunte naa kavithamlo kotha shakti unda lekapothe naalo edanna shakti unda daniki maa background okka nepadyam plays very important role అక్కడ రచయిత ఎవడైనా సరే మన దేశపు రచయిత కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఏ రచయితను మీరు తీసుకున్నా నేపథ్యం ఈ చాలా ఇంపార్టెంట్ డైరెక్ట్గాను ఇండైరెక్ట్గాను ప్లే చేసింది అందుకని వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చారు కదా అటు ఏమైనా శక్తి రావటానికి నా గ్రామీణ నేపథ్యము వ్యవసాయ కుటుంబ నేపథ్యము ముఖ్యంగా వ్యవసాయ కుటుంబం అంటే ముప్పై నలభై ఎకరాలు ఉండే కుటుంబం కాదు రెండు మూడు ఎకరాల కుటుంబానికి ముప్పై నలభై ఎకరాలు ఉండే కుటుంబానికి తేడా ఉంటుంది అందుకని రెండు మూడు ఎకరాలు ఉన్న రైతు రైతు కూలి కింద లెక్క పది ఎకరాలు ఇరవై ఎకరాలు ఉన్నాడు భూస్వామి అనుకోండి అందుకని అదే కనుక నాకు పది ఎకరాలు ఇరవై ఎకరాలు ఉంటే నేను ఈ రకంగా ఉండకపోయి ఉండేవాళ్ళు అంతే అంటే ఇప్పుడు చేలో దిగి పనిచేయటం కరకదంతం కోతలు పోయటం దగ్గర నుంచి దమ్ము చేయటం దగ్గర నుంచి సమస్త వ్యవసాయక పనులు లేనవయ్యా నగ్న దూహం మీద నగ్న నగ్న భూ భూమి మీద నగ్న దేహంతో సేనించినప్పటి అనుభవం ఒక వాక్యం ఉంది హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత ఎండాకాలం మా ఇంటి గచ్చు మీద పడుకున్నప్పుడు వచ్చిన కా వాక్యం అది నగ్న భూమి మీద నగ్న దేహంతో చేయించేటప్పటి అనుభవం పోయి పోయి దాంట్లో వచ్చి తలికి నీళ్లలో దూకినట్టుగా భూమి మీదలోకి దూకగలందని ఒక వాక్యం రైతు కుటుంబం నుంచి రాకపోతే రైతు నేపథ్యం కాకపోతే అంతగా సౌలీనం కాకపోతే ఆ వాక్యాలు రావు ఒకటి జీవితానికి వాడి కవిత్వానికి అవినాభావ సంబంధం ఉండటం మీద చాలా చదివారు మీరు ఎంత గాఢంగా నువ్వు నీ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉంటావు నేపథ్యంలో ఉంటావు అక్కడి నుంచి మీ కవిత్వం వచ్చింది అందుకని ఈ నమ్మకం కూడా రైతుకు సంబంధించిన నమ్మకం రైతులు ఆ నమ్మకం కోల్పోయిన దశలో ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు కానీ ఎకరానికి పది బస్తాలు పదిహేను బస్తాలు పండిన సందర్భంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకోలేదు రెండు మూడు సార్లు ఒకేసారి నాశనం అయిపోయినా కూడా పంటలు రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలి గతంలో అంత పరాయీకరణ జరిగిపోయింది ఎప్పుడైతే రైతు వాడు విత్తనాలని విత్తనాల కోసం ఇంకో మీద ఆధారపడ్డాడో అక్కడ పరీకరణ జరిగింది మళ్ళీ మీరు అంటే రైతు నేపథ్యం ఒకటి కాకుండా మీకు బాల్యంలోనే తల్లిని కోల్పోతలు పడడం అది రెండోది మా నాకు ఏడేళ్లప్పుడు మమ్మ చచ్చిపోయింది మా నాన్న వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకోలేదు మా తమ్ముడు తమ్ముడు ఖైదేళ్ళు అక్కడి నుంచి పెనుభారం నా భుజాల మీద పడింది వ్యవసాయ పనులు చేశాను గృహిణిలాగా అన్ని పనులు చేశాను చేసుకుంటూ ఐదు మైళ్ళు నడిచిపోయి చదువుకున్నా స్కూల్కి పోయి గుంటూరు కాదు కూచిపూడి అనే ఉంది మా ఊరు దగ్గర నడుచుకుంటా పోయి చదువుకునేవాడిని అంటే ఒక రకంగా స్ట్రగులే ఆ స్ట్రగుల్ నుంచి వచ్చిన వాడికి ఒక భవిష్యత్తు మీద ఆశ ఉంటుంది ఒక నమ్మకం ఉంటుంది ఆ నమ్మకం బహుశ ఆ మాటలు బలికి అక్షర యాత్రకి స్వాగతం ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన మహానుభావులందరితోటి ఇవాళ అంతరంగ దర్శనం ఒక విధంగా ఐ డ్రీమ్స్ ద్వారా ప్రముఖ విదుషీమణి నా మంచి స్నేహితురాలు సి మృణాలిని ఈ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది చూడండి ఆనందించండి ఆస్వాదించండి స్పందించండి శుభంభూయాత్ర